说着走着我的生活，与你交换故事那刻，我看着你的等待，也很快乐。有多少人来过，多少人走后了？也许真心才会让爱沉默，留下什么？爱过。你填好资料，跟我来。坐，这边。好。他们来了，他们来了。他们是二楼了。怎么样？挺好的，不是比你刚才那个好多了吗？鞋子好像不太行，一会儿再给你配双鞋。哎，你看我这样穿，把衬衫掖在里面，像不像明星的碗？人家明星都是出活动，还有拍杂志时候用的，生活中啊，一点也不合适，也不实用，还会显得你特别做作。这样拿出来不是挺好的吗？你好，这件衣服包了。好的，先生。不用不用，我就一年，我穿什么都没有用，没有必要给我买了，真的。没关系，这又不是很贵，就当你的辛苦费了。好吧，那我也送你一件。哎，这个不错。你送我这个的吧。我不喜欢围巾。哎、别动别动。我不喜欢。就这样。带这个围巾。就这。带围巾没有。嗯、大吧，凹造型多帅。凹造型太油腻了，算了，你把衣服换了吧。哦，啊，刚才那个颜色真的不是特别好，买蓝色、白色，记住。你好，这是我们本店的最新款。看看有没有喜欢的，我帮您介绍一下。啊，好。这是一条鱼是吧？是的，我帮您拿出来看一下。先生，你眼光可真好，这条是本店的限量款。跟我一样是条小鱼哎。是啊，你是金小鱼，他是银小鱼，你们俩记忆力都不太好。看看。怎么样，真的很适合小姐了，是吗？特别好看，还可以哦。嗯，那就这个吧。What？ 别别别，不好意思，不能说这么贵重的东西。哎，你听我说，这个就全当给你葬礼随份子。嗯，先生这边请、嗯。这也随太多了吧？谢谢，谢谢你啊，请我吃饭，带我逛街，不劳而获的生活太服食，搞得人家也很想堕落呢。其实你，你没有什么可以堕落的资本。吃饭的时候能不能说点开心的？可是你都快死了，我骗你好吗？别，我想还是要交全。
觉得你不是一个喜欢被骗的人，但我觉得你是个喜欢骗人的人。有一天你会告诉我你的名字吧？你想知道哪一个？最初的名字，原本的名字。原本的名字。你最初的样子是什么样？少爷的唾液，拦住他！不用大头干哥，剩下的交给我就行了。你要带我去哪？裁剪车，那可是卫生局血液中心的啊！我跟过去看一看。哎，大夫。呃，怎怎么？我想献血。啊？怎么了？我好像看到个朋友。你说的是这儿？是这儿。别走，别走。你熟人？献血的话就好好坐着，你别靠我这么近。淼淼，器官捐赠，遗体捐赠。嗯。呃，那个医生，我就想问一下，器官捐赠疼吗？器官捐赠是不会发生在你活着的时候，只有脑死亡了才会发生。啊。所以考虑一下吗？不用了。
因为我的心已经被你偷走了。有人把样本偷走了？我也不知道。刚刚有人上来献血，然后又来两个人献血，一转眼的功夫，我的东西就没了。都没了吗？啊。啊，对不起，对不起，对不起嘛，没关系，都没关系。那你还记得那个人最后跟你说的是什么吗？他说：“你的心已经被我偷走了，我的命都拿给他了。”不对，这句话怎么听着有点耳熟呢？嗯，我的心脏。已经被你偷走了，厉不厉害？是不是我这该死的魅力都无法阻挡了？幸亏是二宁未雨绸缪，把他的师傅师兄都骗了，不然还真是麻烦。是啊，少爷，一次不行的话就下一次，不能总是每次让人去相亲嘛。这个小女孩啊，还有点脑子，你居然还笑得出来？她已经对你动手了，我笑了吗？啊，你笑了，你看。我已经找人看过他的病例，那份病例非常的奇怪，里面的症状杂七杂八的，什么都有，而且还互相冲突。几个医生看完了都说这人早该死了。我曾经调查过他在本市的会诊，里面的病情记录跟这份病例有些出入，我怀疑他跟我们的病例有问题。对啊，少爷，你确定要留着他吗？他虽然能抑制你异变，但根治不了你的病症。你就像吃了一颗止痛药，吃多了还会上瘾。他命这么短，万一哪一天咔嚓了？你岂不是更难受？同意，就算要查也可以暗中查，不能让他待在你身边。赞成。哎，我想想吧。有时候觉得你是威廉姆的哥哥。你俩不敲门，这毛病真像是一家人。关于重现治疗，我要和你谈谈。你公司都不用上班了吗？嗯，为了弟弟，暂时不用上班。你又不回家，我只能过来这儿找你啊。你是要把我抓走，强制治疗吗？嗯哼。你跟那个张院长比较熟，帮我看看这个公益项目怎么样。哎，我在跟你聊治疗，你和我谈工作。工作对我来说就是最好的治疗，要好好珍惜跟弟弟在一起的时光啊！快看看，残障协会、器官捐赠志愿者协会，这几个都是合作方吗？是啊，今年的周年庆是个大整数，得谨慎选择公益项目。威廉那边怎么说？那家伙只会选择有噱头的。有人吗？来人，我进来啦别碰。嗯。最近有没有做什么亏心事？我就不能是被你的英俊所震撼吗？你真的不太会说谎。那你要跟我说什么？你要跟我说什么？夜里陪你加班，不是得给加班费吗？嗯、听过这首歌吗？
说吧，你到底找我来干嘛？就想跟你一起听听老歌。你开玩笑呢？我就休息一天，你就让我大白天来听歌啊？那怎么，一起吃个饭也行？不吃。莫名其妙。你的时间将会停在一年后，我的时间却会永无止境。但我们都会永远年轻。上回来接你，小心！啊啊！少爷！哎呀，没事吧？小白菊，没事，没事吧？要不要去医院？现在去吧。你这肯定骨折了，去医院吧。都是皮外伤，没事的。小郑，你没事吧？又是因为你。吊灯都碎了，你真的去医院吧？我自己有没有事，我自己知道。都是因为你。你冷静一点。哦，对了，楼下有客人，我去招待一下。威廉，这交给你了。姑娘。嗯。吧台里有药，你拿一下。哦，好。少爷。他们俩怎么了？你没听到刚才前途那小孩叫了我全名吗？那金小玉不就听见了吗？说的就是。不用了，为了你们帮我。谢谢，我来吧。你得去医院啊。出去等我。不行，你是救我才受伤的，我哪里不去？我要换裤子包扎，你要看吗？张院长，大钱总，哎呀，幸会啊，幸会！听说张院长过来，我特意来凑凑热闹，不介意吧？强势不得。哎，介绍一下，这位是我们合作实验室的负责人林诺言。你好，你好，这位就不多介绍了吧？我们副院长，老朋友了。今天前程有点事啊，我呢，招待各位。好，请，请。肯定骨折了，咱们真的去医院吧。我说了，不用去。可是刚刚掉的，你说。谢谢你啊，又救了我一次。我想起我要问你什么了。什么？一开始是一件事，后来是两件事。什么事啊？第一，你背后的人是谁？第二，今天这个吊灯是个意外吧？你说吊灯是我弄的？你跟我约会的时候不是要采集我的样本吗？对，但是今天是不是要采集血液？可吊灯不是我弄的。背后的人到底是谁？我自己，我想知道你谁。之前口口声声说不想知道。现在又想知道了什么？因为我觉得你是救我的人，但是我现在不信了。我发现了一件事情：公交车出事那天你在后排，你跟那个疯子说话了，对吧？后来你又在调查那个疯子，你敢说你跟这件事情一点关系都没有
，你默认了。金小鱼，你平时装的人畜无害的，结果背地里算计我。蒋白君，你也一样，平时装的风轻云淡的，其实在背后里算计所有人。那天在公交车上的凶手有两个，一个是那个疯子，一个是让疯子发疯的你。好啊，既然摊牌了，那就说开吧。你给我的病例是假的吧？对，中间有很多矛盾点，从一开始你就没想让我治你，对吗？因为我不信你，我怎么可能会把所有的牌都摊给你？你鬼点子可不是一般的多。反正我快死了，遇到怪物危害公共安全，我就应该报警。可是警察不信我，因为你们把监控都搞没了，所以我只能过来看看你到底想干嘛。你之前说在暗网售卖的那个违禁药品，到底是不是真的？我很。你就不怕我杀你灭口？你第一次就这么问。如果你想杀我在电梯里，你就不会留我。你留着我还有用，对吧？为什么要害人？我没有要害人，那真的只是个意外。好啊，私下温情默默的资本主义面具，说个章程，你想怎么样？是你想怎么样？背后的人想怎么样？我没想怎么样，我就想要世界和平。地球人生命很脆弱的，你要是敢搞事情，我就敢搞你。就你，命都快没了，还关心地球？我关心，我关心我的家人。如果你能伤害我，你就能伤害我的家人。我再说一遍，那是个意外。我再说一遍，我不信你。我亲眼看到过你让无辜的人陷入危险。那天夜里偷袭，是威廉姆跟钱长官。我闻到他们身上的香水味，你们三个人合起伙。一起算计我，骗取我的信任，对吧？就你，你觉得你身上有什么可骗的？长得好看，有钱。你刚才说了，我背后的人，如果没有猜错的话，他们应该已经在追查你了。你害怕我是他们的人？把这些吊灯残骸送到地下室仓库去，接手一点都不能少，知道了吗？是，去吧。吃药了吗？我不疼。我说的是控制情绪的药，吃了，吃了就好。还好你大哥来了，挡住了张院长他们。我早就说过这丫头留不得。你看这乱七八糟的，我觉得今天不是意外。当然不会是意外。金小鱼和少爷他们说什么了吗？我怎么知道？你不是少爷的大肠杆菌吗？你不是少爷的幽门杆菌吗？看来今天少爷脾胃不和呀。是啊，我可以不追查你背后的人，我可以把你和你背后的人都掐断，你信吗？我早就想到了，我早知道你是凶手的时候就想跑，但是我没有，因为我知道你肯定不会放过我的，所以我想了一个办法。在我陪你加班的时候，拍了你的很多照片跟视频，都存在我的电脑上。我还写了一封遗书，设了定时发送。如果说我死了，我的死。你的故事就会被发给很多人，各大视频媒体、新闻稿，我相信会有很多人对这件事情都感兴趣的。我真是小看你了。哪里呀、啊？你不是把采样都偷回去了吗？退回谁也不认识谁，好不好？怎么保证？你肯定调查过我的信息，知道我的家人朋友，这是我的软肋。我掌握你存在的证据，这是你的软肋。我们各退一步，你不要骚扰我的家人。我不公开这些证据。各走各路，各回各家。再见。能砸死你！不对啊，他要是想让我死，怎么不让吊灯砸死我？
，上你们去吧。来，快，来。上。肋骨断了，握手抱着没感觉到。没关系，他自己会恢复的。他怎么会这么难过？居然把自己淹死！他已经很久没有见过新的人了。关上的大门又打开，心里肯定很难过。我怕他是跑去开人家的大门被拒绝了，所以心情不好。少爷。谁把我肋骨弄断了？他把你肋骨按断了。刀瑞峰，咱俩早晚有一场殊死搏斗，不是你死就是你亡。闭嘴吧你！少爷，你没事吧？我没事，就是有点难受，很快就好了。怎么总感觉有人跟着我？每天都提心吊胆的。他要是个好人就好。你怎么了？为我们第六十八次救火金小鱼同志鼓掌！哎呀，谢谢大家，谢谢大家。我我师傅呢？未来呢？这会儿还没醒呢。你师傅刚给你打饭去了。行，我没事了，赶紧把这玩意拆了吧，多贵啊！你不要钱不要命了？怎么刚醒就叫车机器啊？<笑>最多再转一小时。也要感谢金小鱼同志，又让我们锻炼了队伍，允许我们实习的同志现场观摩。哪里哪里，我还要多多感谢你们，下次还得再抢救我小鱼儿，谢谢谢谢谢谢大家。哎呀，可大爷好，好，谢谢你们啊，谢谢。那既然可大爷来了，那我们就先撤了。好，好，好，你好，休息吧，拜拜，拜拜，谢谢，谢谢，谢谢啊。鱼儿啊，怎么样？好点没有？你又不是不知道，我只要在抢救台上没有挂，转天就倍儿精神。你呀，就逞能吧你。你呀、啊，以后啊，真得要注意点身体啊！哎哎哎，这、啊嗯，你这什么医生啊？你这是，快起来！师傅，他昨天为了抢救我，一夜都没怎么睡。哎，你就让他睡会儿吧。累坏了。你一直都这么好看的吗？零花钱不能再增加了，换下一个话题。下一个话题是关于金小鱼的，他进医院抢救了，病发了啊？严重吗？严重也谈不上，但是他这个病来来返返，好得快，去得也快。最重要的是，他人缘是真的好啊！医院里闲着的医生都过去看望他了，就他会说话的时候，那嘴巴可甜了。少爷，你怎么知道他嘴巴可甜了？你尝过？哟、哎，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑。你疯了？这都几点钟了？大半夜在这打拳？压力很大。压力大你就吃药。瓶子怎么空了？全吃了，都吃了。你是不是有病啊？我是有病啊！你冲我吼什么？完了完了完了！这家人都疯了。金小鱼住院，少爷玩溺水，你在这儿又给我犯病，我这倒八辈子没了。少爷，我现在陈小去看病啊。
，你晚上自己想办法吧啊！走。来，谢谢。好了，好了，好了，好了，再看一看。你说你这身体才刚刚好，又胖出来，回头葛大爷知道了又得骂我。你看我现在这个样子，就知道我完全痊愈了。你这脾气真是。秦小鱼，林梦妍，傅亮，你们怎么来了？啊，王老师，代言人。林教授不光是代言人，还是我们协会的召集者。今天没事，带几个新学生过来看看。这不，傅亮给我当司机呢。你真棒。林教授，我觉得咱们协会以后就得多搞点这样的活动，然后宣传一下造福患者。行，那你们聊，先去。哎，林教授好帅！哎，傅亮，快点别，别把程医生的节操踩碎了。说什么呢你？那你俩先聊着，我去帮忙了。踩踩踩踩踩。对了，你跟程医生怎么认识的？我俩是发小，他妈呀是急救科主任。小时候我总送去抢救，然后他总在那写作业，一来二去我俩就熟了。哦，还有个特别有意思的事，小时候是他妈抢救，长大他亲自抢救我。<笑>你呢？你知道程医生对我说的第一句话是什么吗？什么？经典台词。对不起，我们尽力了。你是捐赠人家属？对啊。一年前，不对，准确来说应该是十六个月零四天，我女朋友出车祸去世了，是他抢救的我女朋友，也是他问我要不要捐赠。节哀顺变。时间过去这么久了，我也没这么难过了。你知道吗？他去世那天，我们刚订完婚，本来打算第二天领证，但怎么也没想到，第二天领到的是死亡证。傅亮，我有点事，你帮我看一下。好，谢谢。好。苏警官，你怎么来了？我自己去就行了，出什么事了？那你路上注意安全。喂，喂，这起车祸呢，实在是太蹊跷了，你自己一定要注意安全。谢谢。那遗体全都烧毁了吗？我刚从现场过来，司机死了，车报废了，遗体呢也全被烧毁了，所以现在关于这个案子所有重大的线索全都断掉了。我这次来呢。也是希望你能好好的回忆一下公交车的这个案子，看看有没有什么重大的情况和特别的细节。如果你能想起来的话，赶紧联系我。明白了，那我再想想有什么碎片信息。最近这段时间呢，你一定要注意安全，尽量不要一个人行动，晚上呢早点回家。谢谢，你也注意安全。那我先走了。嗯，走了。最近桃花不错嘛，身边都是有帅哥。你开什么玩笑？人家是警察、啊，来查公交车案子的。那也是长得好看的警察。你，你看这地儿，选的什么玩意儿？不是，你这话题转的也太生硬了吧？这怎么了？没什么，风水不好。大雪，大雪。啊？我还以为一箱水就够了，没想到这帮人这么能喝。我都没喝多少。你好，矿泉水在哪儿？在这里，哎，好嘞。哎，有冰淇淋。啊，快快快快！哇，哎，这个小时候我可爱吃了。我们小时候都爱吃这个，不过现在的味道肯定跟以前也不一样。哎，那尝尝新的，我请你。那哪成啊？还是我来买单吧。哎呀，你别跟我客气，就当是赚坏你投的精神损失费，行吧？
Тоже. Thank you. 